ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಯು ಐ ಅಂತಾರೆ ಯೂ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಔಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯು ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಇದು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಟನ್ನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೂಗಲ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಈ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಇದು ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಎಮ್ ಬಿ ಇದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಿ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಜೆ ಡಿ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾವ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾವ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಜಾವ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ ಈ ರೀತಿ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇ ಅನ್ನ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಜಾವಾ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಇದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಫಿನಿಷ್ ಕೊಡಿ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಿನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟ
ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲರ್ನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಇದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿರಬಾರ್ದು ಬಳಸಿದರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಕಲಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಯು ಐ ಡಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಫ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಈ ಈ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ನವರು ಬಳಸಿರಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಂದರೆ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಡಾಟ್ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಗ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಐ ಡಿ ಇಕ್ವಲ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಮ್ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಪ್ ವರ್ಷ ಆ್ಯಪ್ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು ಅವರ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನೆ ಅದು ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಯು ಐ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಇಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕೊಟ್ಲಿನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾವಾ ಕೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಲಿನ್ ಬೇಡ ಜಾವಾದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಬೇಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಎರಡೂ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಜಾವಾ ಜಾವಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ವರ್ಷನ್ ಎ ಪಿ ಐ ವರ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟೀನಿಂದ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತನಕನೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಮೇಯ್ನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಲೇಔಟ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಬರೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಫಿನಿಷ್ ಕೊಡಿ ಇದು ಆ್ಯಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪ್ನ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಧನ